前面各位都已经作诗作过了，下面老夫有个提议，就请红公子与柳公子以小女月红为题，各作一首赋。在场的各位，与老夫一起来为证。红公子，你是远道来客，就请你先为小女作赋吧。那我就却之不恭了。天下之利者，莫若中原；中原之利者，莫若京城；京城之利者，莫若河东之月红。河东之月红，增之一分则太长，减之一分则太短。施粉则太白，施珠则太赤。眉如翠羽，肌如白雪。腰如束素，赤如寒贝，嫣然一笑。霍京城，迷河东，倾城倾国，此乃河东之月红也。好，好，好，好，好！献丑，献丑，献丑！好，刘师姐，到你了。啊，记住，是作父。呃，我啊，啊，嗯，嗯，有一丽人，名曰月红，她生于河东，她心比天高，她命比风急，曾悲思无穷而后汉。曾笑叹人生而自伤，曾漫步逍遥而自娱，曾求天得意而相亲。他形如钢，本性如水，口如利剑，心如浮萍，求天地风云而无所依。望日月星辰而无所求，形影相单，无所依存。有一美人，在河之东。若问此人为谁，他曾望神思雨，他曾朝喜暮悲，他来时想罗衣。而不尽，引明灯而未起。不忠言而一思，顺长廊而回归。他去留余孽，沾妆尾露，理鬓轻裘，落花入林。曾因往昔黯然。曾因七夕而心于独往，若问此人为谁，乃河东月红也。干嘛那么小声？大声喊出来啊！柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰，柳公子，柳世杰。我大哥呢？完了完了完了！世杰赢了比赛，要娶杜月红为妻了。啊！哎，你不是去捣乱吗？怎么捣乱成世杰娶杜月红为妻了呢？人算不如天算。哎呀，不过不要着急，我们再好好研究研究。一定要让这个世杰迷途知返，坚决不能娶那个妖女为妻。对，就是不能让柳世杰娶那个妖女为妻。妖女。
，小辫子叔叔，我有些事我不是很明白哦。你和那个杜月红也不是很熟，你就那么讨厌他吗？我不是讨厌杜月红，我是更喜欢你啊。真的？那为什么呢？你像我女儿啊。啊？你以前还有个女儿啊？啊？哎，没听你说过哎。怎么样？好不好看？多大了？她在哪里啊？从前有。但是在他一岁的时候，我们就失散了。啊，失散了，那简直就是人间悲剧嘛！那他现在在哪里呀、啊？你是不是也很想他？你也不知道他好不好、啊哎。哎，你不要问了，也不要烦我了啊。嗯，我不烦你了，我不说话了，我从现在开始乖乖的。你可不可以帮我啊？放心，等时间回来。你看我怎么收拾他！嗯，全靠你啦。嗯。呃，呃，杜，杜老爷，我刚才也不知道怎么了，醉得很厉害，醉得有些莫名其妙。其实我今天不用说了，幸好啊，你还是不负老夫所望。你和月红成亲。正合老夫的心意呀、啊，啊，杜老爷，我可不可以先见见月红姑娘啊？我觉得这次好像有点失误啊。嗯，当然可以了，你们年轻人有你们年轻人说的话，啊。昔二人销魂，曾因七夕而心于独往。若问此人为谁，乃河东月红也。你看，你看，记得比我还熟，真是口是心非。我，不管怎么说，我一定不能轻饶他。小姐，不许再跟着我了，站在这儿。刘世杰，你背信弃义。月红姑娘，你听我说。我一直到现在对今天发生的事情，都还是不明白的。我，王，我这么信任你，把一切希望都寄托在你的身上，可你是怎么对待我的？我问你，你到底要不要娶我？我没有这个打算的。那你把我杜月红当什么人了？你把我的终身大事当成儿戏了吗？不是，你听我说。我不听你的解释。我告诉你，我的幸福都会在你的手里了。请问月红姑娘，为什么自从上一次你去了余道回来以后，态度对我这么恶劣，一直把我当成坏人看待？你本来就是。你凭什么把我当成坏人看呢？你做得出，我说不出啊。我。做。难不成你一直为了我余道那个小弟？啊，不是那个小妹而生气吗？哎呀，这件事情很简单，我鱼档的那个伙计小妹啊，她叫白水心，她那天突然发烧，我就好心好意的扶她到我房间去休息，可是，在不知不觉中，她就睡着了，我也睡着了，就这么简单，什么事情也没发生呢。那她生病了，为什么在你的房间里啊？她是，你以为我像你们家那么有钱啊？你们仆人一堆一堆的。我不照顾他，谁照顾他？更何况，当时我认为他他是男的嘛。那你为什么不早点解释啊？那有误会你自己不去弄清楚，还有我主动提啊。那你为什么现在又跟我解释啊？现在不是已经有误会了吗？既然有误会，我就要一件一件的去解释清楚吗？好平息你心中的怒火啊。那你能不能把你手上那个什么什么东西放下？有话好说。那我问你，今天的事情你怎么解释、啊？今天，今天这个事情说实在的也不是个误会啊，呃
，是因为我喝酒以后误事。可是我真的没有喝酒，我也不知道自己怎么就醉了。对于这件事情，我无法解释，我只能跟你说对不起。如果你还是没有办法咽下你这口气的话。要打要骂，随便你。放肆！我真的不能嫁给他。众目睽睽之下，你想要老夫丢尽脸面？呃，杜老爷，这次这件事情，纯属是个失误，不如杜老爷您网开一面，另择家婿吧。笑话！我杜国威说过的话。就像射出去的箭，有去无回。这件事就这么定了。在我回京城之前，一定要把你们的婚事给办了。他不想娶我，我干嘛一定要嫁给他？不读元婚又不是嫁不出去。拦住他！宋小姐回房去。在婚礼没有举行之前，不准他走出房间半步。你们要轮流看守，要是有半点差池，拿你们试问。是。宋总回去。小姐，请。去。哼！呃，杜老爷，不要再推辞了，婚事我会帮你们安排，你就等着当你的新郎官吧。婚姻大事又岂能这么草率呢？时间是短了点，不过在我回京之前，还是要为你们选个良辰吉日。啊，杜老爷，你听我说，我你听我说，刘世杰，枉你读了这么多年圣贤书啊！啊。女子重名节，男人重信誉。你我之间的信誉，你可以不放在心上，可岳红的名节你就不管了吗？哦，那样白沙镇的人怎么看待岳红？你让岳红将来嫁给谁呢？我，都好了，这件事就这么定了。你回去好好休息吧。还有，你要入赘我们杜家。什么？你的鱼档我已经打听过了，岳红嫁给你，总不能让她住你的鱼档吧？好了，等着做你的新郎官吧。哎，金银。叫我，好好给我教训他。上，是。哎哎哎哎哎刘公子，在下管教无方，多有得罪。哦，洪公子，今日在下酒后赢了你，深感惭愧。也许这是天意。这次比文大会中，听柳公子的一番话，我才知道，柳公子对月红姑娘的了解之深，是在比在下胜千百倍。在下也只希望你，日后能够善待月红姑娘。说的这是哪里话呀？这件事情我真不知道该怎么解决。月红她是非状元郎不嫁，我是不可能满足她的意愿的，所以我们之间是不可能的了。柳兄的意思是说，你不喜欢月红，还是不去考状元？两样都有吧。柳世杰，你不去考状元，却偏偏要赢我；你不要他，你却偏偏要拆散我和月红的姻缘，你这不是明摆着要害我吗？还有，你知道我和月红姑娘情投意合，你这么做，你这么做实在太令我失望了。洪公子，这件事情我一定会给大家有一个交代的。那么好吧，如果你和月红还是朋友的话，我希望你帮我把她约出来，我想见她最后一面。我，好，我答应你。多谢，二皇子
，柳世杰出尔反尔。二皇子为何要阻止我去教训他？你教训他有什么用啊？啊？对付杜国威这种人要强硬，是因为没其他办法逼他就范，所以不得已要用武力解决。但是柳世杰这种人，有一万种办法可以对付他。二皇子高明，那用什么办法来对付他呢？柳世杰，我觉得他的文采出众。本想收他做我的幕僚，可惜啊，天公不作美，那我也只好忍痛割爱了。那二皇子的意思是，本打算借着月红这段姻缘，跟杜国威化敌为友。可惜啊，杜国威不赏这个脸，一直想让这个柳世杰做他的乘龙快婿。既然这样，咱们就用这个乘龙快婿引他上钩了。那月红呢？二皇子打算跟他一刀那个两断。月红，想起月红，真不忍心这么对他爹。那小小的不明白，杜国威要除，杜月红也要。就真好，一闻就醉。等大哥回来给他喝。哎，你是谁啊？找人还是买鱼啊？你不是，怎么会在这儿见到你啊？白姑娘，白姑娘，<笑>哎呀，白姑娘，我还以为我再也见不到你了呢。上次真是被姑娘的率真跟烂漫所倾倒，这次能再见到姑娘。哎呀，真是缘分天定啊！哎，姑娘，你怎么会在这儿啊？我是这儿的伙计，当然会在这儿了。啊？你到这儿来当伙计啊？这种租活怎么是姑娘你能做的呢？哎，反正我也没什么事儿可做嘛，做什么都一样，挺好的。啊、真的？嗯。那我们相识一场，不要说我不讲义气啊，我一个月都要打两次官司。这样，姑娘，你来帮我。我帮你，对呀、啊，打官司。哎，我为什么要帮你？为什么要帮你打官司啊？哎，你是谁啊？我，我面前很熟吗？我们不熟吗？熟啊！我们上次不知道聊得多开心呢、啊。上次在哪里啊？陆家，陆少游家。陆家，陆少游是谁啊？呃，不会吧，姑娘。你把我忘得一干二净了，你还记得上次那八个山贼打劫吗？要不是那八个山贼，我还有好多话想跟姑娘说呢。你想想，八个山贼，啊，我记起来，记起来了。我就知道姑娘你不会把我忘了的。哎呀，那天哦，那八个山贼来了，我大哥真是太威风了，咚咚咚咚咚，把那山和八贼全都给说走了。我大哥真是了不起啊！你你大哥？对啊，我大哥。哦，柳世杰啊，柳世杰就是我大哥。哎，那天你在吧？你看没看见、啊？我在，我看见了。那我<笑>没关系，我们可以重新认识吗？重新认识啊？对，我,我姓郭，我我叫郭相宜，我就是声传大江南北，一言震乾坤，一语破天惊，在白沙镇鼎鼎鼎级的大壮士，郭一嘴，我大哥最好的朋友。对呀、啊，哎呀，那你怎么不早说呢？你早说是我大哥的朋友就行了嘛。我大哥的最好的朋友就是我最好的朋友。最好的朋友。哎，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟。哎呀，失手了，失手了。小辫子叔叔，哎，你回来了。哎，我大哥呢？怎么样？事情成了吗？失手了，失手了。失手了。哎呀，怎么办呢？怎么办？哎，小辫子叔叔，你有什么碍手的事儿，说出来，我可以帮你啊。我都摆不平的事儿，你能？你谁啊？我我是郭襄仪呀。什么仪？郭襄仪，你忘了我小的时候你常来找我玩的？我少游、世杰，我们老在一块捉迷藏，每次玩输了你都赖。啊，是你小子？哎，都长这么大了。哎呀，总算有人认识我了。哎。
。叔叔，你有什么棘手的事儿告诉我。我不想让柳世杰跟月红在一起。为什么？为什么？为了我，为你。二小姐，你要到哪里去？小姐出去，关你们什么事啊？小姐，我们走。小姐，老爷吩咐过了，小姐从今天开始不得随便外出。是啊。是不是想让我打你们呢？让开！哎哎哎！小姐，我们不是不怕二小姐，但是我们更怕老爷。只要二小姐不出门，你打我们没关系。二小姐，你就打吧。前门走不了，大不了翻墙啊！啊，这一堵墙啊，是绝对难不倒我的。啊，虽然我叫小麻雀，可我也不会飞啊。谁让你飞了？让你爬啊？哦，快上，快点儿！哎呀，笨死了！干什么呢？啊啊啊、哎呀、啊！小姐，你爹！啊！小姐，对不起啊，你就不能轻点儿吗？不知道吗？哎呀！偷偷走不行，爬墙也不行，难道非让我去找那个柳世杰才能出去吗？老爷那么喜欢柳公子，找他呀，肯定有办法。什么？你也喜欢柳世杰啊？对啊。你先见到我的，又不是那几个该死的山贼。等一下，你说什么？山贼是该死啊！我最恨山贼了。你凭什么恨山贼啊？恨山贼还需要理由啊？我就是要问。好，我告诉你，凭凭我是好人，他是坏人，他抢人钱，我不抢人钱，他他打家劫舍，心术不正。你凭什么说你是好人啊？凭什么山贼一定是坏人啊？什么叫打家劫舍啊？那就劫富济贫。好，劫富济贫，你们这些小女孩啊，就受山贼的骗。他们劫富济贫，贼就是贼，到头来还是贼。哎哎哎，别说了。小鞭子叔叔，他这么讨厌我说贼啊！你先别着急，坐下，坐下，坐下。我，我，我大哥说的就很道理嘛，贼是有好坏之分的。像我大哥说的就很好听啊。啊你大哥说的怎么好听啊？亲本家人奈何做贼啊？亲本家人奈何做贼是不是很好听啊？哎，行了行了行了，什么山贼啊，家人呐、啊？现在得赶紧想想办法，怎么能让柳世杰跟杜月红分开？嗯、啊？让他们分开？他不可能，一对相爱的人怎么可能分得开呢？为什么不可能啊？为什么不可能啊？哎，对啊，没有不可能的事。我已经想好了，就让水心跟世杰拜堂。啊？水心又不是你的女儿，你说让她拜堂就拜堂啊？你这个主意好啊，就当水心是我的干女儿。你等会儿去告诉世杰，在他爹去世之前，他们就已经指腹为婚了。这个主意真是太好了，小辫子叔叔，你最好了，我可喜欢你了，我要做你干女儿。你当世杰是傻子，他才不会相信呢。我说的话他肯定相信的，除非你想去告密。哎，你会不会告密啊？嗯，我告密，我我怎么会告白姑娘的密呢？就说我们刚才已经说彼此是好朋友，你是不会随便告密的，是吗？不是，我只是想帮你。你们这么做也太草率了吧？是不是该找个什么信物啊？他说要找一个信物。哎，对，年轻人脑子快，说的对，赶快找，找个信物。嗯
定情之物一定要浪漫。这、嗯、还有浪漫、啊？够浪漫，对哦。这个可不可以啊？这个龙凤，干爹，这个可以吗？哎，这个可以，拿过来，拿过来。这个，嗯，好，这个好。小斌的叔叔、嗯，这个不好。定情的都是玉佩，这个俗。你懂什么呀？以柳世杰的这种智商，这个东西更容易让他相信。哎，哎，好好的你把它掰断干嘛？定情之物啊，总要一人一半。拿着。对啊。一会儿咱们俩给他演出戏，骗死他。来。真的？怎么骗？叫相公，快！你在搞什么东西啊？这是我跟你爹以前定下来的亲事。原来冥冥之中是上天安排我到这里来的，怪不得我一见大哥就就觉得一见如故哎。我不相信。你必须相信世杰，这是我跟你爹亲自定下来的婚事。我看这样，事不宜迟，今天晚上就把婚事给办了。哎，对，我们这儿还有定情信物。嗯嗯，铁证如山，不许抵赖。相姨啊，我今天好烦，陪我去喝酒。刘世杰，你给我站住！刘世杰，你什么态度？你们两个可不可以不要再玩了？大哥。我是认真的，认真。那好，我告诉你们吧，这块玉佩是我以前从山里捡回来的，我早就不知道丢哪去了。我真佩服你们，你们是从哪里找出来的？这不是你那块玉，我给你解释不着。不要再烦了，我今天已经够烦的了。你看，你看，哎，师姐，师姐，是，翅膀硬了啊，我的话都不听了。师姐啊，怎么了？赢了比文大赛还这么不开心啊？赢是赢了，可是迎来了一场麻烦。麻烦？你不会是根本不喜欢月红吧？喜欢他和跟他拜堂是两码事。别说我曾经发过这个誓，终生不娶。就算我没有发过，你也知道，我是一个自由自在的人，视功名和利禄如粪土。可是他爹要我不单单是娶她而已，还希望我能延续杜家的富贵。让我去考状元，让我去做官，还要我入赘？哎，不，师姐，你不能这么想。他爹是他爹，月红是月红。哎，喂，我都看得出来，月红对你一往情深了。这家里有一个，外边有一个杜月红，我看这才是你真正的麻烦。请你不要乱点鸳鸯谱，家里那个是小妹。喏、no? ，看看看，家里的问题还没解决完呢，前面又有人来找你了。我看你这次是在劫难逃。柳公子，你快点去看看我们家小姐吧。你们家小姐怎么了？小姐被老爷关起来了，老爷什么地方都不让她去。小姐现在急死了，老爷现在只听你的话，你快点去救救她吧。这事儿也找我啊？哼，我看这次你可是真正的在劫难逃喽。哎，还是外面的空气好。哎呀。在家里待着呀，我都快要闷死了。喂，干嘛走这么快啊？都
。也不是要赶时间吗？醉香房已到。你是不是在生气啊？快去吧，让人家等久了不好。这次真是太不好意思了，在比文大赛中，没想到你表哥文采如此出众，在下真是甘拜下风。哼，胡说！就算你早有准备，也比不上柳公子啊！嘘，我知道，这次柳世杰在比文大会上赢了我，但是，我知道玉红姑娘的心，还是在我这边的。为什么他今天这样奇怪？我从来没有见过他这个样子。为什么到现在他才有了这种表情？像妒忌又不是妒忌，像吃醋又不是吃醋。从灯市同游，直到画房相会，再到比文大会，在下已经下定决心，非月红姑娘你不娶。他的眼睛让我感到害怕，让我说不出话。不行，我不能喜欢他的。可是，如果我不喜欢他，为什么刚才我的心会扑通扑通乱跳？既然月红姑娘同在下两情相悦的话，在下想要月红姑娘同我一起回京城，不知道月红姑娘意下如何？你们看，你们看，月红姐根本不在乎那个姓洪的。嗯，月红姑娘，月红姑娘，啊啊，对不起啊，我愣神了。啊，你刚才说什么？啊，我是说，月红姑娘能否同我一起回京城？回京城？嗯，姑娘请勿惊讶。我觉得，如果我们两个两情相悦、真心相爱的话，令尊也不会太过为难我们。毕竟你是他女儿嘛。可是，这么一来，不就成了私奔了吗？也可以这么说。哇，你看，他要求月红姐跟他私奔。不过姑娘，如果你这样有所顾虑的话，我也不会太勉强你。但是我希望你回去好好考虑清楚，成与不成，我希望姑娘尽快答复我。我，我考虑几天，过几天再答复你吧。为什么要考虑几天？那个，我爹管我管的挺严的，所以啊，其实我早已经为月红姑娘考虑清楚了。我知道，令尊非常喜欢柳世杰，而令尊又十分喜欢下棋。你可以叫柳世杰约令尊去镇西的麒麟棋馆下棋。这么一来，你就有时间出来了。你怎么知道我爹爱下棋的？这个是在下。对姑娘的心意，因为在下打算与姑娘长枪厮守的嘛，所以对姑娘家人的情况打听的比较仔细。啊，对了，嗯，这件事绝对不能让你爹知道是我安排的，否则他一定不会让你出来的。跟我走，我问你一件事。去哪？急急忙忙把我拉来这儿，到底有什么事？有一件事情，我不想自己后悔。我想问你一个问题。你
说吧。这是我最后一次问你问题。为什么是最后一次？这个你先别管。你喜不喜欢我？我喜欢你，我一直都喜欢你，那又怎么样？那你为什么不肯娶我？我曾发过誓，终身不娶。为什么？为了一个死去的人。难道就不能改变你的主意吗？娶我，你为什么要一次一次的帮我？既然你不能跟我拜堂成亲，你为什么要迎红公子呢？对不起，命运如此造化弄人，或许我真的不应该喜欢上你。你知道吗？我爹从来没有做过一件。让我高兴的事情，只有这一次，他帮我选了我自己中意的如意郎君。世上有太多的如意郎君，我相信总有一天你会等到的。所以，我要和红公子走。和红公子走？对，我爹特别讨厌红公子，可是我爹越讨厌的人。就要跟他在一起，你怎么可以拿你的终生幸福当做报复你爹的筹码呢？你有什么资格管我？后天一早，你约我爹去麒麟旗馆，我会离开白沙镇。杜老爷，听说您酷爱下棋啊？啊，你怎么知道我爱下棋啊？听那个月红小姐说的。啊，怎么着？那咱们下两盘吧。来人呢，拿棋。哎，等等，杜老爷，下棋啊，得找个适合的地方，否则下棋的时候会被一些俗物啊所影响。我知道咱们白沙镇有一个麒麟棋馆，要不要去一下？嗯，好。老夫答应你，只要你世杰说的啊，那你是否答应老夫进京考状元啊？这，杜老爷，这恐怕……嗯，没关系，年轻人想法多，慢慢来，啊。世杰啊，少游是你的朋友吧？是啊，上次你说的对，千娇是个好女儿。就因为我身在京城，疏于管教，才变成现在这样无法无天、好赌如命。少游呢，也是个好孩子。我虽然是他的岳父，但有些话也不好直接说的。你得帮我好好劝劝他，要善待千娇，不要亏待了他
。杜老爷，您放心吧，我会的。如果月红嫁给了你，我就放心了。我现在担心的是千娇啊。我手机真背呀、啊！哎，我以为就在白沙镇运气不好呢。没想到到了别的地方也这样，还是输啊！是我运气不好呢，还是赌技太差呀？哎呀，哎呀，我真倒霉呀！我真倒霉，我真倒霉。你们小声一点行不行啊？没看见我正在钓鱼吗？鱼都被你们吓跑了。哎呀，好了好了好了！你们天天放风筝不闷啊？那比闷在这儿强。就是啊。哎，什么闷啊？拜托，钓鱼这是修身养性。看看你们一个个的，一点品味都没有。哎，你有品味，你有品味啊！当初就不会把那个母老虎娶回家了。就害我们现在找你出来玩，都跟做贼似的。心惊肉跳，你说，如果当初你娶我们任何一个，哪会有今天呢？对呀、啊。喂喂喂喂，我提醒你啊，以后不要在我面前提那个母老虎，一提到他呀，我的气就不打一处来。世杰和香姨跑到哪儿去了？这么多天找不到他人。哎，不如你们帮我去找一下他。你为什么不去啊？你们没看见我正忙着呢吗？记者。你们要快去快回啊！本少爷可等不了那么久啊！哎呀，哎呀，杜小游，我要教训你！哎，你干嘛呀？是，我要好好的教训教训你！你凭什么管我？你很痛啊！我凭什么管你？我是你娘子啊！你带这些女人在这里干什么？鬼混呐！我哪有鬼混啊？我只是在这里跟他们钓鱼而已，我又没有做对不起你的事情啊！那也不行。我告诉你爹，我不怕，我不怕，不怕。我真的告诉你爹，他说了，你再赌博的话，就把你的手脚都剁了。你，你，你给我放手啊，放手啊！啊，以后啊，你赌你的博，我做我的事，你们谁都别管我。你，你给我回来！不行，我吃亏啊。那，那你说怎么办？怎么办？我要你把家里的财产全都归我管。什么？好，一言为定。啊！你连这个都答应啊？喂，你就这么不在乎我？你有没有搞错呀、啊？全部家产都归你了，你还说我不在乎你啊？你现在有很多钱了，你爱怎么赌就怎么赌，这不更符合你的心意吗？那，你的条件我都答应了啊！今后我无论做什么，你都不许管我。真是被人陷害的，我一定想办法帮他洗刷冤屈。我听说皇上正好搬出招贤榜，只要是有才之人，就有机会见到皇上
脚能见的皇上，我一定会想办法帮你爹洗刷罪名。师姐，如果真的能救我的家人，我就什么顾虑都没有了。我会回来，和你在这里逍遥的过一辈子。嗯。对了，彩儿，我爹这几天到外地去了，不如你先进京城。你放心吧，我一定会来找你的。那好，我就在京城等你，不见不散，不见不散，不见不散。哎哎，千一千一，林少游，千一，哎，可找到你了，我终于可以摆脱那恶婆娘了。你，你把她给休了？哎，没那么严重。来来来。边走边说，刚才在河边那个臭婆娘又找我麻烦，结果我一气之下答应把家财全都给她了。喂，你猜怎么着？当场让她措手不及呀！哇，这还是让我第一次给她个下马威。他要不愿意就算了，我我这个人是绝对不会强人所难的。你说的是真的，哎，这这这太好了！哎，白姑娘，你找我就算找对了，在这个白沙镇上，就我跟他跟师姐的关系最好，我一定帮你找到他。哎，等等等等等，你们到底在说什么？我怎么越听越糊涂啊？你们知不知道他现在到底在哪里啊？师姐心烦的时候，山中小屋。哎，他每一次一有事儿啊，就往这边跑。哎呦，你们两个不要聊天了嘛！都走了这么半天，我大哥到底在哪里呀、啊？你大哥就在前面的小木屋啊，他一有事儿就来这儿。在前面啊？对啊，我知道了。哎哎哎,哎，水溪，哎，你那么着急干什么？我跟你讲啊，你都不知道啊，千娇。会在这儿，我在找你啊！我我看你一直没有回家，我就很担心的。啊啊啊啊啊啊啊、哎，你没事吧？哎呀，哎，水晶，水晶，大哥。水星啊，水星，你听到我的声音了吗？应该没事了，我已经把他的毒血吸出来了，他不会有性命危险。水星啊，水星，哎，师姐，师姐，你怎么了？你没事吧？师姐，你该不会也中毒了吧？你们赶快去帮我准备一桶热水，我想把毒蒸出来。这行得通吗？可以的，去吧。好，我去。啊，师姐。啊、我没事，大哥，你还好吧？水星啊，你好多了吧？我已经没事了。为了救我，害你中毒。他干嘛这么说呢？你是我的小弟、啊，现在你是我的小妹了，我不对你好，对谁好
。对了，你不是找我有事吗？什么事啊？本来有，可是现在。我想清楚了，我再跟你说。好，白姑娘，我扶你回去休息吧。好，走。二皇子，咱们的人已经全部安排好了，只要杜国威一现身麒麟旗馆内，我们的人就会将他碎尸万段。这就好，明天杜国威。会和柳世杰去下棋，这次他插翅也难飞。二皇子，那柳世杰如何处置？柳世杰，哼，可惜了。还有那杜月红呢？我会自己再约他到其他地方。还有，你快去检查一下。这次这件事，只许成功，不许失败。哎呀，世杰啊，你瞧瞧你，为了救人连命都不要了。我这不是没事吗？还没事儿。我看你啊，还是好好休息一下，调养几天。那不行，我明天答应月红帮他一个忙，推辞不掉的。子啊，你说约我出来谈事情，到底是什么事情？你再不说，你再不说，我走了。哎，玉红姑娘，别着急，上次我跟你讲的事，想清楚了吗？我，怎么，玉红姑娘有什么顾虑吗？到了这个时候，你还不相信我？不是不是，我我只是我只是觉得这件事情这件事情太仓促了。是，是有点仓促。其实我也希望事情能够循序渐进，但你父亲那里缓不得，我怕再这么拖下去，我们真的是有缘无分了，那样我会痛苦一生的。那好的。月红，你答应我了。啊，太好了！那我们今晚在水仙庙见，不见不散。我一定等你。啊老了，真是老了，连输三局啊
，师姐，今天到此为止吧。你先回去，老夫还有点事儿。好，杜老爷，那咱们改天再下吧。嗯，告辞。我爹呢？你爹还在楼下，可能一会儿下来吧。洪公子呢？我们决定今天晚上走，你能约我吧？去吧，是。给我给我压回去！走走走走！老弟，走了，走了。杜老爷，杜老爷，你这个老狐狸真的好阴险。好，既然这样。走着瞧。扶起来呀！快！是是是，快点！什么意思啊？二皇子千里迢迢送老夫回白沙镇。老夫知道二皇子喜欢玩，既然你那么有雅兴，老夫就陪你玩一玩。只是有的时候，老夫希望二皇子。玩的不要太过火，你的意思我听不懂，不懂啊？不懂也好，杜太师，我想我们之间可能有点误会吧？误会？是吗？不管是误会，还是二皇子顽皮，老夫啊，都不放在心上，嗯。二皇子一路游山玩水啊，到了咱们白沙镇，这穷乡僻壤，实在没什么好玩的。老夫劝二皇子，还是早日回京的好，免得宫里边惦记。待二皇子的随从。是。来人，把二皇子的随从带上来。二皇子，请吧。慢，杜太师，难道你想出尔反尔？二皇子错了，老夫只是想奉劝二皇子一句：小女月红才疏学浅，不懂得三纲五常，配不上二皇子。望二皇子忘了小女吧。杜国威，我真的太低估你了。二皇子，难道我们就这么离开吗？斗不过人家，当然要走了。不行，我一定要带杜月红走。可是，如果被那杜国威知道了，呃，那……我早就说过很多次了，他是他
。玉红是月红，我和月红约好的，我不会失约。可是，你不用再多说了，我已经决定了。是。山高路远，你要多加小心呢、啊。出发了，你爹已经在各个路口设了埋伏，我们只能走水路。梅武，带，快点带路。是。玉红，我们走吧，来。哦，这蛇毒还真厉害。小子，这是你的船吗？是啊，我们要出白沙镇，就用你的船。好啊，公子。月红，你不能跟他走。为什么？因为月红要嫁给一个能够托付终身、能够有所依靠。能够一生一世爱他的如意郎君，我问你，你有几个老婆、啊？刘世杰，你不要得寸进尺。大丈夫哪一个没有三妻四妾的？这么说，你不止只有一个老婆了。月红，你会跟这种人过一辈子吗？不错，我已经有家室，但这并不代表我就不爱月红啊。只要月红跟我在一起。一定会很幸福。你为什么不告诉我？我认为这不是很重要。我觉得很重要。你已经有三个老婆了，还要娶第四个。你之所以要娶第四个老婆，那是因为月红还年轻还漂亮。过了几年之后，月红人老珠黄的时候，你还会爱她吗？你是不是又要娶第五个、第六个？怎么，犹豫了？
还是你从来就没有想过这么遥远的事情？想要爱一个人，不只是一段青春，是漫长的一生。那你呢？你现在又想要月红了吗？我知道我跟月红之间是绝对不可能的，所以我希望月红能够嫁给一个。爱他一生一世的人，而我知道，这个人绝对不是你。月红，跟我走。放手！放开我！我是一个人，不是一个什么东西，让你们这样推来推去的。可我有我自己的思想，我知道我该怎么办。别人骗我，我不是有心瞒你，我只是怕我把真相说出来之后，你会离我而去。我当然会离你而去。如果当时你告诉我的话，我起码还觉得你像个男人。可是现在，我觉得你特别的虚伪，特别的懦弱。你认为一个女人觉得男人懦弱和虚伪，还会跟他在一起吗？你觉得他们在一起还会幸福吗？月红。你一定，你一定不了解我的家世。我现在的老婆是我爹给我选的，我根本没有选择的余地，我对她一点感情都没有。你连自己的主都做不了，我真是看错你了。我说过，你不了解我的家世。我不想了解你的家世。都是你坏事，月红。啊我干嘛？我又不是你的什么人。虽然你不是我什么人，但是我也不能眼睁睁的看着你被别人骗嘛。他骗我，我不会不高兴；你骗我，我才会不高兴。月红，我是有苦衷的。要不是我上次做错过事，我今天会毫不犹豫的跟你在一起。是啊，你最好告诉我，要不我才不会甘心，就因为一个当年，就没有办法让我们在一起。其实这是因为一个女孩，但是我却没福分跟她在一起。那她是谁？她现在在哪里呀、啊？三年前，我真是个女孩，就像你一样，善良可爱的女孩。她叫彩儿。本来我们都谈婚论嫁，可是她家突然发生巨变，她的爹娘在京城被权贵陷害。为了要帮她爹娘洗刷冤屈。所以我决定去参加皇上的招贤大会。就在今天的那天
，却发生了一件让我后悔一辈子的惨剧。爹，我跟彩儿约好了，在京城不见不散。我不能失约的。我不管你什么原因，你都不能进京去考状元。我不让你去。爹，要是孩儿不进京的话，彩儿他们一家的冤屈就没人洗刷了。爹，休说孩儿不孝。这，世君，这，世君。什么爹？为什么？我做爹，爹死不，死不灭，不不。为了要进京，害得我爹过世，我也没有进京，没有能帮彩儿，替她洗刷冤屈，所以，所以彩儿才在无奈之中自尽。对不起，我爹，对不起彩儿，所以我发了誓，这辈子终生不娶，这一生一世，再也不踏进京城半步。对不起啊，是我错怪你了。禀告大人，他们就在前面的山洞，小的不敢去打扰，特来回禀大人。出去一个晚上不回家，居然在山洞里过了一夜，成何体统？前面带路。是。你说说你们两个，啊？你说你不爱他，你说你不嫁他，你们，可你们两个半夜三更的跑这儿来约会，月红，你可是我杜国威的女儿，这事要传出去，你，你让我还回不回这个白沙镇？传出去怎么了？我们俩又没干什么坏事。杜老爷，呃，我想你是误会了。误不误会我清楚，我相信我眼睛看见的。刘世杰。你昨天苦口婆心地说要约月红出来说几句话，老夫信得过你，就答应了你。可你却把月红引到这儿来了。不是我，什么也别说了，有什么话回去再说。先准备你们婚事。爹，什么也不要说了。哎，杜老爷。啊。现在该怎么办呢？回去再说吧。啊？哎，我。怎么样，老爷他们回来了吗？回来了，回来了，二小姐和柳公子都回来了。啊、哦，老爷，哎，老爷，月红啊，你这是去哪儿了？也不吱一声，一去就是一个晚上。你知道老爷有多急呀、啊？你就知道口口声声说老爷不关心你，这回你看到了吗？老爷一晚上都没合眼，这一大早啊就带人去找你们了。有什么好找的？我又不是小孩子，又丢不了。
，你听听啊，你看看，说的是什么话？是，你是不是小孩子？可你是个大姑娘啊！大姑娘怎么了？再说了，我是和柳世杰一起出去的呀。跟谁出去？也不能出去一个晚上。老爷，他们一个晚上都去干嘛了？他们，都下去吧。是是。是他们在山洞里过了一夜。哎呀，月红啊，你也不想想咱们家是什么身份？你急什么呀？你爹都帮你安排好了。柳世杰，嗯、啊，你也是个读书人。妈，你说什么呢？我们俩可是清清白白的，什么事情都没干。你还嘴硬，千娇就不会这样做。也不向千娇学学。行了，千娇什么样，我还不知道。家门不幸，居然养了这么两个女儿。对了，刘世杰，嗯，上次我让你考虑考虑进京考状元的事儿，想的怎么样了？我，爹，世杰不能进京。我问你了吗？啊，杜老爷，呃，这件事，你想说什么？我知道，我不想听。不过婚姻大事，由我做主。先和月红成婚，婚后。你不想考状元，我也保你在京城啊，做个三品官。杜老爷，你又何必强人所难呢？强人所难？难道我们家的月红配不上你吗？啊，不是。晚辈曾经发过誓，终身不娶。什么？终生不娶？这是笑话。忠孝节替，孝为大。孝心二字什么意思？啊，那就传续香火。我知道你是独子，啊，你终生不娶，难道让你柳家绝后吗？呃，啊，什么啊？说说，到底为什么终生不娶？我我，因为他曾经喜欢过一个女孩子，可是那个女孩子死了，所以。所以什么呀？所以就终生不娶啊？哼！王，你是个读书人，啊，越读越糊涂了。我，一个人把感情看得很重，这很好。但是迂腐就讨厌了，难道你活着都是为那个女人啊？那个女人现在不在了，你这一辈子的前途，跟你这一辈子的终生幸福就全都不要了。哎，真是少年不知愁滋味。人生在世，要着眼在前，遭到一点点情感挫折，啊，就变得这么迂腐。枉我这么看重你，杜老爷，我行了，什么也别说了，先和月红把婚事办了。给你一天的准备时间，下去吧。爹。哎，嗯，那个，谢谢你啊，没把洪公子的事说出去，让我出丑。哎，怎么会呢？啊，还有啊。我爹这个人就是这样，说话太过火了，你可千万别往心里去啊！不会的，这几天我经历生生死死，又和你分分合合，再加上被你爹这一顿臭骂，我好像想通了许多事儿。你爹说的没错，可我的确是读书读得太迂腐了。啊？有很多事，我必须回去想清楚。我决定了，如果我和柳世杰拜堂成亲的话，我不让他去考状元了。你决定了，你决定的不算数。为什么？我跟他拜堂成亲以后，他可就是我的相公了。是你的相公，可也是我的女婿。我的女婿要有德有才，有权有势，杜家的名门声望才不会有损。你到底是选女婿还是选你的接班人呢？两者缺一不可，为你也为我们杜家。为我，为我，我看你说的好听啊！你明明就是为你自己，为你自己的脸面。怎么？难道我没为你着想吗
，难道你不喜欢刘志杰吗？如果你现在说不喜欢他，那爹马上辞了这门婚事。在世要着眼在前，遭到一点点情感挫折，就变得这么迂腐，枉我这么看重。我错了，我真的错了，真是一句话惊醒梦中人，真是太迂腐了。老爷刚才说的话很有道理，哎，有道理是有道理啊。可是柳世杰经历过这么大的悲剧，也难怪他会有这么偏激的想法。什么呀？这叫有情有义，这样的男人才不能放手呢。我知道啊。哎，我今天觉得柳世杰好像对我爹说的一番话挺有感触的。只是不知道，我爹这么逼他去做官，会不会把他给逼急了呀？啊，那怎么行啊？我认为，如果柳公子要是真心对你的话，他就一定会为你做任何事情。我也是这么想的。只不过呢，我现在还不是他的什么人，我也不知道他每天都在想些什么。哎，不过我听说啊，一个人如果喜欢另一个人的话，他会为他甘心改变一切的。不知道柳世杰会不会因为喜欢我而答应我爹的条件去做官呢？什么答应你爹的条件？如果你们真的成了婚，那就是他应该做的事情。等把他娶进来的时候，那还不一切都听你的？那倒也是哦。那我们就逼他去做官。如果他不肯的话呢，就说明他爱我，不如爱采而生。这种事情一试就试出来了。我们俩太聪明了，彩儿彩儿，我不是故意说你坏话的，我只是，只是有一点点吃醋。但是我想你在上面一定不会希望世杰孤孤单单一辈子的。小姐，你说的什么呀？怪吓人的。嗯。世杰啊，听说你昨晚跟月红在山洞里过的夜，真有你的。今天整个白沙镇都知道了，好事不出门，坏事传千里呀、啊！哈哈，好了好了，哎，师姐、嗯，你被蛇咬的伤怎么样了？啊，不碍事了。哎，对了，我今天约你们出来，就是想跟你们商量一件事。今天一大早，那个杜国威把我骂了一顿，后来我想了想，他说的话也不无道理。我要是决定终身不娶，那我们柳家岂不是断了香火？对我爹太不孝了。嗯，对，他说的没错。哎，师姐啊，你可别告诉我你要娶杜月红啊！其实我跟杜月红之间，也经过了那么多挫折。既然她喜欢我，我也喜欢她，那又何必分分合合的，搞得两个人不开心呢？哎，这个师姐好事。如果她跟杜月红成了亲，水星姑娘不是没人跟我争了吗？我反对。你为什么反对？这还用问吗？杜家的女人能娶吗？我承认，他们有的时候看起来是很漂亮，可是一过了门就完全变样子了。我就是个血淋淋的例子啊！喂，这仙娇能跟月红比吗？
杜千娇是杜千娇，杜月红是杜月红，这一棵树上掉下的果子还两个味儿呢。哎，师姐，这可是一段好姻缘，我支持你，千万不要放弃哦。喂喂喂，你还比我更了解杜月红吗？我可是杜家的女婿啊，我三天两头就往杜家跑，杜家是什么样子我最清楚了。我告诉你啊，没一个人是讲理的。你话可不能这么说，你当初娶了千娇。还不是为了月红？哦，我明白了，你就是娶不着月红，所以诋毁她。哎，师姐，我是这种人吗？那、哎、好了好了，不要吵了。我今天找你们出来就是想听听你们的意见，结果你们的意见都不统一，我岂不是更拿不定主意了？哎，刘师姐，我问你，你到底喜不喜欢月红？喜欢呢。这不就结了？我支持你。我反对。呃我支持，我反对，我支持，我反对，我支持。哎呀，好了，够不够烦呐、啊？哎，你以为我不知道你心里想什么呀？你就是想把他推到杜月红身边，这样白水仙就是你的了，不对吗？问你，你真的要娶杜月红啊？我还在犹豫，有些事情我想不通啊。你想不通就对了，我跟你说。无论如何，你不能娶杜家的人为妻。你说的跟少游说的一样啊。因为杜家的人不讲理。哎，我们说多少也没用。你还是应该去问问你爹。我爹？我是说到你爹的坟前去。说的也是啊，我是应该跟我爹商量商量